Dear friends, hello namaskara. Welcome to Gnana Gangotri's Inquest Current Affairs and this is class number 332 in this series. So, in this case, we will discuss all the details of this series. We will discuss all the details of this series. We will discuss all the details of this series. At the end of the presentation, we will have given Inquest Challenge Quest. Literally, the first 10 students who give correct answers will be acknowledged in the next presentation. And the articles will be discussed in the next presentation. We will discuss all the comments in the next presentation. We will discuss all the details of this series. So, before getting into today's article, Articles. This is the key answers of Inquest Challenge number 296. And we appreciate uh, Veera Sheva, Shivu, Chaitra, Prashant, Roja, Shobashri, Subhash, Mamta, Harish, Veeresh, and many others also have given correct answers. Thank you very much for your participation. With this, let's get into the first article. India's first private rocket to be launched. So, Bharat Deshadali, Motta Mudala Bari ke Kasagi rocket anna udaone madalakta ide. So, even to Kasagi rocket anna, yen anta nam karna madirta randre, Vikram anta nam karna madirta re. So, idrali, Sakastu rockets barate, adana na wondu series anta ne, adwa wondu strain anta karita ve. So, Vikram one anta barate, two anta barate, three anta barate. Agi dre, even to rocket galge Vikram anta yen ke nam karna madirta randre, Dr. Vikram Sara Bite. So, ni mellar gu gutti rate. So, yero Indian space program. मंदरे भारत देश दा बाह्या काश्य कार्यक्रम में निर्धारित है, तो इधर आ संस्थापक रागिरता रहे, तो आवंद कारण दिन दा ये रॉकेट गड़ा सगरे सरणी के विक्रम अंतर नाम करना मार्ग तरह, हाँ किधर है? ये वंदो रॉकेट गड़ा ना अभिरुद्धि पर्सेंट तक कंता समस्ते याव दों दरह, ये दों दो हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी आगे रहता दरह, हैदराबाद मूला दा वंदो कासगी बाहिया काशा स्टार्टअप आगे रहता है, तो ये वंदो स्टार्टअप ना नवेनं तक करी थी वंदरह, लॉन्च पैड है नहीं दे, सो इल्लिंदा उड़ावने मार लेके सिद्ध वागेर तक अंतर रॉकेट्स आगे रहते हैं। so, even though Sarani Ali Bartakanta rocket Galana Navinanta Karitimandre, Vikram, yes, Santa Karitabe, E rocket Galana, some Purna Wagi manufacturing, Mate operation under Augala, some Purna Tayari, Mate Nirva Hanena, even though Kasagi Company, some Purna Wagi Kaigundirate. So, Yaki Kasagi Company Oru, Istadina participate Madi Landre, Kasagi Company Oru, even the space sector at Wabahia Kasha Valayanta Navin Karitabe, so even the Valeke, you know, Auru Bagava is like Kendra. सरकारा जून एरेट सावधा इप्पत्तर रली परमिशन कोटी रहता है। तो ये वाला जून एरेट सावधा इप्पत्तर रली, यू नो इवन तो कासे की उद्यम तथा बागों वाली सुविधा ना यावक क्षेत्र दली अंदर है, बाहिया काशे क्षेत्र दली अवरा बागों वाली सुविधा परमिशन कोटन अंतरा, तो ये रीतियाँ रॉकेट ना इवन तो so, this is the Vikram S orbit वर्गो reach आकत कंता वन दो rocket आगे रहता है, so अर्थात् मार्ग को ली लिए रहते term बरत है, so वन दो ना sub orbit अंता करी तबे, so इन दो ना orbit अंता करी तबे, so ये का you need to know the difference between sub orbit मते orbit को इरता कंता व्यत्यासाय नो, sub orbit अंदर है, इधो भूमि इंदा hundred kilometers वर्गो reach आकत कंता वन दो व्याप्ति रहता है, so from Earth it can reach up to hundred kilometers, so आ वन दो rocket अंना ना वो sub orbital अंता करी तबे अगर तरह ऑर्बिटल फ्लाइट अंदर है अधिक एस्ट्रो रीच आगत अंदर है भूमि इंदा 200 किलोमीटर्स निंदा अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 2000 किलोमीटर वर्गो रीच आगत कंता वंदो रॉकेट अंदर ना वो ऑर्बिटल रेंज अंदा करी तबे अगर तरह ये वंदो विक्रम सीरीज अली बर्तक कंता रॉकेट इन्हीं दे so, even the suborbital space flight in here, this is why we are using this as well. This is the commercial missions that we are using as well. This is the commercial missions that we are using as well. This is the commercial missions that we are using as well. So, this is the commercial missions that we are using as well. This is the commercial programs that we are using as well. So, this is the commercial missions that we are using as well. So, this is the commercial missions. प्राइवेट रॉकेट बगे नमगे गुतेर बे कागे रहते हैं। सो विद दिस वी आर कम टू दी सेकंड आर्टिकल। दिस इज अबाउट अनवीलिंग द लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ दी इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी। सो भारत द सरकार आ इवन दो G20 राष्ट्रगला अध्यक्ष स्थानों में ना वहीं से कोल्डवा कारण अधिक था ये G20 राष्ट्रगला समूह के संबंध पटन थे वंदु लोगो अधिक के संबंध पटिर तकनता टीम मतलब अधिक के संबंध पटिर तकनता वेबसाइट अन्ना ईगा अनावरणा कोल्चेरता है 
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಲೋಗವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಟೂ ಜೀರೋ ಸೊ ಜೀರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೋಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಭಾರತ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೋಗೋ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾರತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಭಾರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವನಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ದೇವನಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಕರಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಗೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಹಾ ಉಪನಿಷತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾನವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂದು ಎಂದು ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಏನಿತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಹಾ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು
ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಋತುರಾಜ್ ಅವಸ್ಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಯು ಕೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಋತುರಾಜ್ ಅವಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಈ ಜುಲೈ ವರ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಜುಲೈ ವರ್ಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಇವರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಜಬ್ ಕೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಋತುರಾಜ್ ಅವಸ್ತಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠದ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮದರ್ ಟೌನ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅದರ ಮೂಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೂಲವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಬ್ಜ
ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಜನರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಭಾರತದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಶೇಕಡ ಜನರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರತಿಶತಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಣತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಗಣತಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹದಿನಾರನೇ ಜನಗಣತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟನೇ ಜನಗಣತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಣತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ತಮಿಳುನಾಡು ನೋಟಿಫೈಸ್ ಕಾವೇರಿ ಸೌತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರಳ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಪುರಿ ಎಂದು ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತ
ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ನೀಲಗಿರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಏನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇವಾಗ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳ ಒಂದು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿ ಮಂಗಲಂ ಉಳಿ ಬಂಡ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವೈ ಪಳ್ಳಂ ಆನೆ ಬಿದ್ದ ಹಳ್ಳ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಈಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಬಿ ಎಂ ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೂ ಇಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಯು ಎಸ್ ನ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಯು ಕೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಥವಾ ಶಿಶು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಿನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇರ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಓವರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಜನನದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಶಿಶುಗಳು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಡೇಟಾ ಇನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಅಂಡರ್ ಫೈವ್ ಮೋರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಫೈವ್ ಮೋರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಕ್ಕಳು ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಫೈವ್ ಮೋರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏನೋ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಏನೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ನ ನಾವು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈ
So UNESCO data by 2050, uh, and the UNESCO prakara, one third of the world's heritage sites of glacier will disappear. And the Vishwa Dalirta Kanta, Mura de Vandu Baga the Stu, even though Vishwa Parampare Tanaglu, Yella Parampare Tanaglala, E. Himana Digalantana in Karitawe, so either Lee Mura de Vandu Baga the Stu, Kanmare Agatanta, Yuru held either. So either Kekarna in Andre. You know, due to uh, you know temperature rise, and the Jagatika Tapamana and Tanavin Karitabe, so even the Tapamana Erika after the Kantadu, the Ke Pramuka Vada Karna and the Hiltaidre. So now we have a Paris Agreement and a Marpundilteve. So Paris Agreement now Pramuka Vada Udesha in Andre, even the Shatamana Dali, even the temperature in Irate, and the Sarasari Tapamana Erikena, Kanista Paksha, one do point eight to degree Celsius can now increase Marda Hagen or for Beko no the Ke, now Paris Agreement na Sahi Maditabe. Suppose now even do. Uh, you know, target and not fulfill Madre, Kanista Paksha, Illi now Kanbo Dagirta Kanta, even do two third glaciers na Atava, Kanada Hedbekadre, Murane Eredas to Himana Digalana Nabu, Inu would is called the Kanta on the Sade Terate. So Nabu one point degree five degree Celsius Kinta, Kadame Madike, Sade Vaga Ditere, Nabu, even the glaciers of Galana, Kalukulte Venta, UNESCO, even the Varadia Mukantra, Trista. Akitre, even the survey and not was ready and the Madita Kanta of Yara Rondre. UNESCO Mate IUC and Andre International Union of Conservation Nature of Nature Mate UNESCO Ibaru Madita Kanta on the survey Dagirte. So even the survey of Prakara, Ered Savirane is we in the Adikinta Manchella, Ered Savirna is we in the carbon dioxide quantity Jasti Agirodrinda, Himan Adigalu, Karakta Kanta Duatwa, Glacier Gulu, Karakta Kanta Vandu. Percentage at what there are rate Jasti Agidenta, even the word of the Elia or predict Madetare. So the Jetake, even the glacier Karugua Karanadinda, globally under Jagatikovagi, even the global sea level in Irata, Jagatika Samudra Mata, Aidu percentage increase Akta Rodana, Vili Nordbota Girate. Akitre, Kelabandu glaciers Nana, endangered at what Alimin and China Lita Kanta, Himana Digalan Takaritabe, so Adra Lita Kanta, Pramukavada, Himana Digalana, Vili Kotetabe. So Kilimanjaro, Rasia Udianamana, Mount Kenya. Africa the Lirta Kanta and the glacier Agirate, Adamele glacier in Western Tian Shan. So Ido, Kachkistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan the Lirate, so Adamele Dolomite Idu, Italy, Europe na Lirate, Adamele Yellowstone National Park Idu, Uttar America the Lirate, so you endangered and then some Purnavagi Karagova, Karagova Sadhita Kanta and the Himanati Lagirate. So with this, we have come to the last article. This is about government notifies the use of Drought resistant PB2 variety of basmati rice for cultivation. So even though rice anna na venan ta kariti vandre, bara nirodha ka anta karita ve. So ee vandu thalige kottir ta kanta yasir enu vandre, PB2 anta karita ve. So ee vandu PB2 en irate, ee vandu thaliya basmati akki anna krushi agi balake malike sarkara evaga suchane anna nidi irate. So Union Agricultural Ministry has notified the use of Drought tolerant basmati rice, either not developed the Kantoriar Andre, Indian Agricultural Research Institute, Andre Bharata Deshada, even though you know Krushi some stay near the Krushi some show than some stay near the so you will abrid the Patsir the Kanta, even though Bara Sahishno Bash Bahu, you know, Basmati Akena, Bedilike, Kendra Krushi Sachuale Dinda, Iga, Mandu, or you know, Opigena needed the so even do breed and then a PB and Takarita, PB and Re, Pusa Basmati and Takarita, Pusa Basmati, eighteen eighty two and Takarita, so it can withstand deficient rainfall and Re, Ibaga, Malay, Korate, Adrupuda, Avandu Korate and Nadu, withstand Marpol Takanta and do capacity Rata, Adika than an Abu, drought resistance and Takarita. So no need for transplanting. So even this is even now, Sampradayika Vidana Dali Navu Nati Martha Kanta Vashakatela. So Nim Gutir Bado, so Batada Gatena, Muncha Vandu Vandu Betali Adana, uh, you know, initial stage of the Gro Martare, Adu Salpa Yatra Beldak Miladana, Bere Kade transplant Martare. So even the process. E breed gave Avashekatela, Nerevagi, the Napata the Gadigla, the Nap plant mark Bodonta, Yuri El Tadre. Pagidre, Bartha Desha the Lee, even the Basmati race and up production Martha Kanta Promuko of the states and the Nanodadre, Jemu and Kashmir, Imachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, Uttarakan Mate, Western Uttara Pradesh of the Lee, even the Bene Nabitare. So Bartha, even the Basmati race and export Martha Kanta Desha Gulli. Pramukavada Desha Vagirate. So now Yava Yava Desha Gulege, Pramukavagi, Basmati Raisana, Transport Marti Mandre, Iran, Saudi Arabia, Iraq, United Arab Emirates, US, MN Republic. So Yvella countries Gulu, Bartha Desha, Basmati Raisana, Baimata Kanta, Astra Gulagirta. 
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಪೂಸಾ ಬಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತ ನಂತರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಬ್ರೀಡ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ನಾವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್